الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبيه ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والبصر والنفذ قليلا ما تشكرون سنه الله বিশ্বাসীগলে বিশ্বাসীগলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাইয়ের বিধি বিলাকগুলোম কল্পনাগুলোম പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം തക്കുവയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് ആദ്യം എന്നെയും തുടർന്ന് നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഏത് നിമിഷമാണോ നാമെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത് ആ നിമിഷം വരെ തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വിശുദ്ധ ഖുഹാൻ പറഞ്ഞു സുമ്മലത്തുൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയാണ് കണക്കില്ലാത്തതാണ് അതിലൊന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിലൂടെ പ്രവാചകന്റെ കലാമിലൂടെ 
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അധികം ആളുകളും വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നത് വഴി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള കാരണം മൊബൈൽ ഫോണാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നാം ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറയേണ്ട വാചകം എന്താണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹ്മുള്ള അള്ളാഹുമെടുക്കൽ എന്നുള്ള സമാധാനം കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വേണം തുടങ്ങാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല ആളുകളെയും വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം സലാം പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യം പറയുക സലാം പറയുന്നില്ല വസൂള്ള പറഞ്ഞു അഫ്ഷു സലാമ പൈരക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഹക്കുൽ മുസ്ലിമി അലൽ റസൂള്ള പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് ആറ് കടമകളുണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ആദ്യം സലാം പറയണം സാധ്യമായിട്ട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പോലും വിശുദ്ധ കുവാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സലാം പറയണം മാന്യതയുണ്ടാകണം സൗമ്യത ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യം ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് നാം പല ആളുകളെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ഡയൽ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇന്ന വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ വിശ്വാസി പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ നമ്പർ ശരിയാണ് ഇന്നയാളെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധമായിക്കൊണ്ട് വിളിച്ച് മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അയാളുടെ സമയം കളയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അബദ്ധം പറ്റിയാൽ തന്നെ മാന്യമായിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടതും വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് നല്ല രൂപത്തിലാകണം സംസാരം ഒരിക്കലും അധികം കിടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിലൊരാളും വിശ്വാസിയാകില്ല തന്റെ സഹോദരൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്റെ സഹോദരനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളിലൊരാളും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല നമ്മോടൊരാൾ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായി വാക്കു വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വേദന ഏൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്താണ് നാവ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നാവ് കൊണ്ട് അവനെ മോശമായ വാക്കുകൾ പരിഹാസം ഏശനി പരിദോഷണം ഒന്നും നമ്മുടെ വായിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ വേദനിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരനും വേദനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമാപണം നടത്തണം മാന്യമായിക്കൊണ്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സമയം കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പല ജോലികളും അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകും സമയം പരിഗണിച്ചു വേണം ഓരോ ആളുകൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുവാൻ അയാൾ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം മാത്രം അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അയൽവാസി മുഹമ്മദ് മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് നമസ്കാരം വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കണം വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വസൂള്ള പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും രാത്രി സമയത്ത് പോലും ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പത്ത് മണിയായി ആ കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കില്ല ഈ വിളിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പാടില്ല റസൂള്ളയുടെ ജീവൻ നോക്കൂ റസൂള്ള പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ചെന്ന് തന്റെ വീട്ടുകാരെ ഉണർത്തുന്നത് നബിസല്ലാസ്ലമ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടമല്ല രാത്രി സമയത്ത് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പ്രവാചകനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോണിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാത്രി സമയത്ത് 
അനാവശ്യമായി കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോണിലെ കാളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടാകും കുട്ടികൾ അവിടെ സംസാരത്തിലായിട്ടും അവരുടെ മുന്നിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം മാന്യമായി കൊണ്ട് മറുപടി പറയുക അതുപോലെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്ക് പാലിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസിയായി തീരുക റസൂള്ള പറഞ്ഞു കപട വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം മൂന്നെണ്ണമാണ് സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽക്കും വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചതിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കണം സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കണം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കേണ്ടവനാണ് വിശ്വാസം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള റിങ് ടോൺ ഇന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ സിനിമാ ഗാനങ്ങളാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ല മാന്യമായ റിങ് ടോൺ ആയിരിക്കണം സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അപശബ്ദങ്ങൾ എന്തിനാണതുമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ ഫോണ് പോലും എങ്ങനെയാണ് സഹോദര എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫോണിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ഗാനങ്ങൾ നഗ്നമായ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമോ ഈ ഭാരത്ത് സ്വീകരിക്കുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ രംഗം ചാറ്റ് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അതുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹോദര സഹോദരി നമ്മുടെ ഈ ഭാരത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് മനസ്സ് മുഴുവൻ കറുത്ത മാലിന്യവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാകണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല രൂപത്തിലാകണം നമ്മുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും ശുദ്ധമാകണം അനാവശ്യമായി ഒന്നും അതിൽ പാടില്ല ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പേടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്റെ കാരണം എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്നെടുത്ത വീഡിയോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിലയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയോടുകൂടി ഫോൺ പോലും കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഫോൺ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ നിയമത്താണ് ഏതോ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്തിന് അള്ളാഹു വസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നാളെ പൈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു എടുക്കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എല്ലാം കാണിക്കപ്പെടും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സകല തെറ്റുകളും കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് മുമ്പിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല കാണിക്കപ്പെടും ഏ മനുഷ്യ നീ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചില്ലേ സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലേ നോമ്പെടുത്തില്ലേ ദൗവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് മാനവ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ വഷളാക്കുന്ന രംഗം അകലോകത്ത് വരാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു അനാവശ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മാന്യമായി കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കണം പരിചയപ്പെടുത്തണം പലപ്പോഴും എല്ലാ നമ്പറും ഒരു ഫോണിൽ ഉണ്ടാകില്ല സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല ആളുടെ നെയ്മ് ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇന്നതാണ് ആവശ്യം പറയണം നോക്കു നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹി വസ്ലമ വീട്ടിലേക്ക് മഹാനായ ജാബി ഒലി അള്ളാഹു കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇസ്തൻതു അലൻ നബി വസ്ലാഹു അലൈസ്ലം ഫക്കാല പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നു വസൂൽ ചോദിച്ചു മൻഹാദ ആയാണത് ഫക്കുൽ തു ജാബി ഒലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അന ഞാനാണ് ഫക്കാദ് നബി സുല്ലാഹി വസ്ലം അന അന ഞാൻ ഞാൻ വസൂലക
പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ച സമയം കോർക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം നിങ്ങൾ പ്രയാസമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകണം വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ദേശിച്ച ഹദീസിൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോട് കൂടി വേണം സംസാരിക്കുക എത്ര ആളുകൾ ആ കളവ് പറയുന്നത് അല്ലെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തും അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ അവിടെ എത്തും എന്തിനാ സഹോദരങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നത് ആരോടാ ഈ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്തിനാ കളവ് പറയുന്നു ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിയും വണ്ടി ലൈറ്റാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കണം അവിടെ എത്താൻ ആ സമയത്തെങ്ങാനും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ആ വ്യംഗമാലോചിച്ച് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എത്ര കൈപ്പുണ്ടെങ്കിലും സത്യമാക്കാൻ പറയണമെന്ന് ഉസൂലായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറയണം മാത്രമല്ല ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ സംസാരിക്കും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് വിശുദ്ധഖുവാൻ പറഞ്ഞു നടത്തത്തിൽ മിതത്വം കാണിക്കണം ശബ്ദം താഴ്ത്തണം ഏറ്റവും മോശമായ ശബ്ദം കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് വിശുദ്ധഖുവാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊഹങ്ങൾ പാടില്ല ഊഹിക്കുക എത്ര സമയമായി മനുഷ്യർ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് എന്ന് മനസ്സിൽ ശബിക്കുന്ന പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ ആ ഫോൺ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ പ്രാകുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എത്ര സമയമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പാടില്ല സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടത് അനുവാദം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോൺ വിളിക്കുക ഒരു വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുവാദം ചോദിക്കുക വെള്ളടിക്കുക പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആളില്ലേ വിശ്വാസിക്ക് പാടില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുവാദം ചോദിച്ചു ഇല്ല എങ്കിൽ മടങ്ങി വരാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലായിരിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുക നമ്മുടെ ഫോണിലൊരു മിസ് കോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കണം മികാതെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബൈ സൂചിപ്പിച്ചു ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ആരാണോ നമുക്ക് കടം തന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ആളുകൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരാൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സമയം വിളിക്കുക ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന ഒരു മനുഷ്യ മുട്ടി നോക്കുന്നിങ്ങൾ ശക്തമായി മുട്ടി ഒരുപാട് തവണ മുട്ടി ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യ പോലീസുകാരൻ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുമായി വരുന്നത് പോലെയാണോ നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നോക്കുന്നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് അനുവാദം കിട്ടിയില്ലേ മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുപോലെ
പക്ഷെ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സഹോദരനായ ഒരു വ്യക്തി സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ദിവസം പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ഈ ഫോൺ ആ കാഴ്ചകൾ അത് ഗെയിം ആകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിയാ കളികളാകട്ടെ ആ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നാ മോനെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കളിക്കണം അത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ആ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൃത്യം പറയേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൃത്യം സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ ഫോൺ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസി ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുഹാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട് കുളിക്കാൻ സാധിക്കും ഗൾഫിലുള്ള മനുഷ്യനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മകളാണ് ഏതുപോലെ അടുക്കളയിലുള്ള കത്തി പോലെയാണ് അടുക്കളയിലുള്ള കത്തി കൊണ്ട് പാചകത്തിന് പല വസ്തുക്കളും മുറിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ കത്തി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ നിയമത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ അത് നികട്ടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ നിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശബ്ദം മാറ്റി വിളിക്കുക എവിടെയായിരുന്നാലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ അനാവശ്യമായ രംഗങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കൂ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ സംസായം യൂട്യൂബിൽ ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഷാൻ എന്ന ആ മനുഷ്യൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാപ്പ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര സമയം മുഴുവൻ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കും നല്ലതാണ് ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഫോൺ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് തലയണക്ക് താഴെ അവസാനം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ പലപ്പോഴും കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും നമ്മുടെ സമീപം വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ അടുക്കൽ പാടില്ല അത് അകത്തി വെക്കേണ്ട സമയത്ത് അകലത്ത് തന്നെ വെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള കാരണം മൊബൈൽ ഫോണാണ് പാവപ്പെട്ട രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീടെടുത്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന ആ മാതാവിന്റെ മകൻ പോലും ആർപാട് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അവസാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ യുവാവിനെ പിടികൂടി ആ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമായ ആ പയ്യനെ പിടികൂടിയ സമയത്ത് പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം പെൺകുട്ടികളാണ് എങ്ങനെ ബന്ധം കിട്ടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എന്നിട്ട് ആർപാട് ജീവിതം നയിക്കുക അനുസ് നോക്കി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലുള്ള പല കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള കാരണം മൊബൈൽ ഫോണാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മുഴുവൻ കുട്
കഞ്ചാവ് കിട്ടും മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടും പല പുതിയ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ പല സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണി ഉണ്ടാകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് ഫോൺ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കാം സുബൈ കലീക്കണമെങ്കിൽ അലാവ് വെക്കാം ഏതൊരു മനുഷ്യന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യാം നമുക്ക് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഫോണിൽ സ്വരൂപിക്കാം എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിരക്കും നമുക്ക് സഹായകമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പക്ഷേ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അനാവശ്യമായ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷമാണ് കുടുംബത്തിന് ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سنهم الله الشواسق لأي الشواسق الله إن بذب لك ولا نسوك تقول جيب كلام من فكر قولي إلا يمين لأي أنوت بيا കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ടായ പുകക്കൊലപാതകം നമ്മളൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു കാണും മുസ്ലിമായ ഒരു കുടുംബം ഭർത്താവാണെങ്കിൽ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കാമുകന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കാമുകനെ വിദേശത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തലക്കടിച്ചു കൊള്ളുകയും പിന്നീട് കഴുത്തറക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം നമ്മൾ വായിച്ചില്ല ആ മനുഷ്യൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് കുടുംബം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കാമുകൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് മാതാപിതാക്കളോ കുടുംബക്കാരോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മംഗലാപുരത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ താമസിച്ചു വാർത്തകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാണാം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളുമാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രണം വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാർ നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് പ്രവാചക പത്നിമാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഗ്യമായി കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ കാണാൻ സാധിക്കും യാ നിസാൻ നബി പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാരെ ഇണകളെ സ്ത്രീകളിൽ മറ്റ് ആകെയും പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇനി തകൈ തുന്ന നിങ്ങൾ ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്യരോട് അനുനയ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു കൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ സംസാരം നീളും ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് വിളിച്ചു പിന്നെ അഞ്ചായി പത്തായി അവസാനം കാണുമെന്നായി അങ്ങനെ ബീച്ചിലെത്തി അവസാനം ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പോകാം 
ഇങ്ങനെയാണ് അധികം ആളുകളും അധികം സ്ത്രീകളും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുഹാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്യരോട് അനുനയ നയത്തിൽ അനു അനുനയ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കും ഹൃദയത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കും വക്കുൽ നഖൗലൂഫ ന്യായമായ വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അന്യപുരുഷന്മാരോട് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പോയി നടക്കും കൊഞ്ചിക്കോഴിയുള്ള സംസാരം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള സംസാരം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കുടുംബം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഫോണിലൂടെ ഫത്തുവ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫത്തുവ ചോദിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ സംസാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാടു നീളെ ഈ സംസാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംസാരം ആ മനുഷ്യന്റെ സംസാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ അനുവാദം പോകണം അനുവാദമില്ലാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നാടു നീളെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്വം ഇങ്ങനെയാണ് പാടില്ല എന്റെ കാരണം റസൂള്ളാഹിസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും മറ്റുള്ള ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ സംസായങ്ങൾ സംസായങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ല നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം ആകാം നല്ല സംസായങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പത്തുവ ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്തുവ അദ്ദേഹം നൽകും എങ്കിൽ എന്ത് പറയണം അത് വസൂല പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യട്ടെ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയണം ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പണം ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി പണം ഒഴിവാക്കുന്നു ആളുകൾ ഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുനെടുക്കൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വസൂള്ള പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും വകുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ വസൂള്ള മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇള്ളാഹത്തുൽമാൻ പണം ദൂർത്തടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണം ദൂർത്തടിക്കുക ഒരു ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടാകും എന്നിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്ത് അടുത്ത ഫോൺ സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളല്ലേ നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പണം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ ഫോണിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളുടെ അടുക്കൽ എന്നൊരു വാർത്ത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്സപ്പിലെങ്ങാനും ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമാണോ പലരും കാണുന്നു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾ ഈ വാർത്തകൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ വാർത്തയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ ആ ഫോണിൽ പോയി നിരക്കും ഹറാമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനസ്സു നിറയെ കാപട്യം അസൂയ പക വിദ്വേഷം ആകെ മലിനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സുജൂൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ അവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ദാനം ചെയ്തിട്ട് എന്തു കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും നമ്മുടെ ഫോൺ എടുക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത രംഗങ്ങൾ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ പല മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉണ്ട് ആസ്വദിക്കരുത് സംഗീതം ഹാമാണ് സംഗീതം ഹാമാണ് ലോകത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു നിലക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ പാടില്ല റസൂറുകൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൃഷിയെ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്
എന്തെല്ലാം കണ്ടു ഈ ഫോണിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം കണ്ടു എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നാളെ പരിലോകത്തുള്ള അവരുടെ കൃത്യം വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്തെല്ലാം കേട്ടു ഹാമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കേട്ടോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിടുക്കൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമത്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹാമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ പലതും കണ്ടു പലതും കേട്ടു പലതും ഷെയർ ചെയ്തു പലതും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു പല പെൺകുട്ടികളുമായി ചാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം പുതുവ കേട്ടിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ മനുഷ്യ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു പോയി അടപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പോയി അടപ്പ് പോയി പിടുത്തം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അത് പിന്നീട് അടപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നന്നാകാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എങ്കിൽ നമുക്ക് പരിലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമയുടെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വളർന്നു വരണം അത് കൃത്യമായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി മരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സഹോദരൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു ആ സഹോദരന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ദൗവാരംഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത ഞാൻ ഫോണിൽ കണ്ടു വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വാർത്തയും കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഏത് സമയത്തും മരണപ്പെട്ടേക്കാം ഒരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നാളെ കബറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട ആളുകളാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച യുഗത്ത് പകർക്കാനൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ കബർസ്ഥാനിലായിരിക്കും അഞ്ചു വാങ്ങേണ്ട സമയമായിരിക്കും അള്ളാഹു വരണം നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനോ താല നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് മൗഫുകത്തും മഹത്വത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്ത് കവർ വിശാലമാക്കി നാളെ പകൽ ലോകത്ത് അവരെ ഞങ്ങളെ ജന്മാത്മകൊണ്ടോസ് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അള്ളാഹുവെ ഒട്ടനവധി സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് ഈ പള്ളികളിൽ പോലും വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരിൽ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോയി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് എല്ലാം കടങ്ങൾ ഊട്ടുവാൻ സ്വന്തമായി വീടെടുക്കാൻ മുഖ്യമാണ് അള്ളാഹുവെ ആ കടങ്ങളെല്ലാം ഊട്ടുവാൻ സമാധാനത്തോടെ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഹസനാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാബാ